717 watt dengan voltase 40 volt dan kita bisa lihat ampere ya yaitu ampernya mencapai 49 ampere dan voltasenya 14,5 volt nah jadi baterai ini udah mencapai full ya di 14 ya dan ampernya 49 hampir 50 ampere dengan temperatur 48,9 derajat nah ini sudah mencapai outputnya di angka 7 seperti tadi saya jelaskan jadi seperti ini sobat-sobat cara setting atau cara mendapatkan batas maksimal ya jadi maksimal power MR atau MPPT kita bisa mendapat maksimal kita harus mengetahui cara settingnya ya, sobat-sobat kita lanjut jadi untuk pemasangan kabel ya wire requirement atau yang permintaan kabel yang harus sesuai dengan dia punya manual ya jadi AWG dengan diameter 6 mm minimal ya nah ini sudah ditentukan ya jadi untuk MPPT 50 ampere 6 mm kali 2 piece berarti 2 ya kali 2 ya dan 6 mm kali 2 untuk 60 ampere jadi 50 ampere dan 60 ampere harus dua kabel ya sobat-sobat jadi seperti ini ya yang dimaksud ya jadi kabel 6 mili atau 10 mili masuk kali dua ya jadi dua, dua kabel jumpa lagi channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi di hari ini ya saya akan sharing atau berbagi seputaran MPPT Power MR yaitu bagaimana bisa menghasilkan maksimal apa saja yang harus disetting supaya bisa mendapat watt peak secara maksimal oke simak terus sobat-sobat jangan di skip supaya lebih paham untuk mengetahuinya Ya, jadi di sini ya baterai sudah menunjukkan 13,6 ya, 100% full. Dan di volt meter, watt meter juga sudah penuh. Dan di watt meter untuk solar panel juga mendapatkan hampir 500 watt ya, dengan 32 volt. Jadi seperti ini sobat-sobat, dia punya MPPT yang saya pakai ya. Jadi MPPT ini memakai heatsink. Ya, ada, jadi double deck heatsink ya. Aluminiumnya terasa hangat. Jadi panasnya dari MPPT bisa tersebar ke heatsink belakang. Dan cara penyambungannya ya. Jadi cara penyambungannya seperti ini sobat-sobat. Di sini memakai terminal ya. Terminal yaitu dari solar panel dan kabel dari aki. Nah ini kabelnya sebesar 16 mili ya karena saya pakai sistem 12 volt dan ini 16 mili juga. Nah di terminal masuk ke SCC nya memakai 10 mili tapi dibuat dua ya rangkap dua dan negatif sama rangkap dua dan seterusnya. Jadi bisa mendapatkan volt dan ampere secara maksimal. Ya sobat-sobat jadi terbaca sekarang ya 7, 570 watt sampai dengan 600 watt dan menerima voltasenya 41 sampai 42 volt jadi di siang hari ini ya cara membacanya kita mendapat dari matahari masuk ke baterai sekitar 40 volt dan mencapai wattnya 500 sampai 600 watt dari solar panelnya oke kita lanjut untuk cara menyetingnya sobat-sobat semua Ya, sobat-sobat. Jadi di sini ya, di buku manual ada cara men-settingnya ya, yaitu MPPT Solar Charge Control plus minus masuk ke NCB Circuit Breaker dan masuk ke PV. Nah, jadi dari PV jangan langsung masuk ke MPPT, harus melewati NCB supaya lebih aman. Dan untuk baterai juga dari baterai masuk ke NCB baru masuk ke MPPT. Nah, sebelah kanan ini DC untuk loading loadnya ya. Jadi DC loadnya ada sebelah kanan. Nah, ini secara basic sudah menjelaskan di buku manual. Ya, sobat-sobat, jadi langsung kita buka ya. Jadi secara manualnya ya. 
Nah di sini sudah ada ya NCB dari solar panel dan NCB dari aki. Nah kita sudah mengikuti dengan manual booknya. Jadi dari NCB baru masuk ke MPPT yang mana kabelnya ada di bawah turun ke bawah. Nah masuk ke MPPT. Nah jadi seperti ini cara pemasangannya sesuai manual. Ya sobat-sobat kita lanjut. Jadi untuk pemasangan kabel ya wire requirement atau yang permintaan kabel yang harus sesuai dengan dia punya manual ya jadi AWG dengan diameter 6 mm minimal ya nah ini sudah ditentukan ya jadi untuk MPPT 50 ampere 6 mm kali 2 piece berarti 2 ya kali 2 ya dan 6 mm kali 2 untuk 60 ampere jadi 50 ampere dan 60 ampere harus dua kabel tapi untuk 30 ampere 40 ampere 6 mili hanya satu kabel dan untuk dia punya NCB ya air circuit break 63 ampere atau 100 ampere nah jadi ketentuan menurut manualnya seperti ini sobat-sobat oke saya jelaskan langsung di prakteknya sobat-sobat ya sobat-sobat jadi seperti ini ya yang dimaksud ya jadi kabel 6 mili atau 10 mili masuk kali dua ya jadi dua, dua kabel dan nah, masuk lagi ke solar panel dan yang negatif sama dua kabel masuk lagi ke solar panel nah untuk aki sama dua kabel dua kabel merah dan hitam masuk ke aki jadi pengertiannya seperti itu menurut manual booknya sobat-sobat agar voltmeter dan ampere meter tidak banyak terbuang karena kalau memakai satu mungkin banyak loss atau terbuang oke lanjut terus sobat-sobat ya sobat jadi menurut dia punya spesifikasi ya sudah jelas terbaca ya di sini mencantumkan MPPT 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere dan 60 ampere. Jadi maksimal solar panel atau PV input power ada 12 volt, 24, 36 dan 48. Nah, jadi maksudnya 12 volt ini maksimal input dari PV-nya harus 360 watt untuk yang 30 ampere. Sedangkan saya memakai yang 60 ampere, jadi harus maksimal 720 watt. Nah, di sini sudah jelas ada batas maksimal jika melebihi batas maksimal kemungkinan MPPT akan cepat error atau rusak jadi sobat-sobat harus perhatikan di bagian spesifikasi ini dan untuk yang sistem 48 volt atau 24 volt nah 24 volt sistem ini maksimal 60 ampere 1440 watt nah begitu juga yang seterusnya 48 volt dia mendapat lebih banyak 2800 watt jadi seperti ini pengertiannya dan untuk input DC nya juga ada ya sobat-sobat ya ini input DC dari 12 volt maksimal input DC nya 20 volt sampai 80 volt jadi tidak boleh melebihi batas maksimal dan 48 volt sampai maksimal 72 sampai 160 volt jadi demikian spesifikasi untuk MPPT power MR sobat-sobat semua ya sobat jadi ada lagi ya ketentuan ya untuk baterai voltase otomatis 12 volt antara 9 sampai 15 volt 20, untuk 24 volt 18 sampai 29 volt dan untuk 36 maksimal 39 volt untuk 48 yaitu sampai maksimal 80 volt 40 sampai 80 dan over charge charging protection volt ya jadi dia memprotek jika ada over charge antara 15 volt yaitu protectionnya 31 ampere dan 30 42, 42 ampere sampai 60 volt, 61 ampere. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Nah, di sini ada ya working mode ya, yaitu dengan kode 3.0 night mode atau malam hari ya, jadi tidak ada proses charging. Dan untuk kode 4.0 MPPT mode dan 7.0 absorption mode. Begitu titik 8.0 float mode. Oke, simak terus sobat-sobat untuk baterai change voltase reference. Jadi referensinya ada seperti di sini. Untuk tipe Ventit 14,2 sistem 12 volt dan seal 14,4 gel 14,4 juga NCD niket 14,2 jadi ini untuk kategori 12 volt begitu juga yang 24 48 dan untuk floating voltnya di 12 volt ya floatingnya 13,2 untuk jenis baterai ini dan seal 13,8 dan 13,8 lagi nah, ada yang 14 jadi seperti ini ya floatingnya Oke, kita lanjut langsung cara setting yang step 1 ya, sobat-sobat ya. Ya, yaitu step 1 ya, D00. 
D00 itu untuk jadi this is setting for load walking time nah istilahnya untuk waktu ya jadi di defaultnya is 24 hour atau 24 jam ya sobat-sobat jadi yang dimaksud beban load ada di sini ya ada dua baut ya ini outputnya 12 volt ya jadi untuk pemakaian langsung di sini dan dimaksud D00 yaitu di sebelah situ ya ya jadi cara settingnya ya kita tinggal tekan tombol program ya berarti D00 24 jam artinya dan kalau kita mau setting kita tekan beberapa detik ya enter lalu bisa merubah menaikkan dan menurunkan kita bisa rubah 12 jam untuk lotnya connect yang di bawah kabel sini sobat-sobat ya sudah tersetting di 12 ya 12 jam berarti bukan 24 jam kalau kita setting di angka 12 oke lanjut terus sobat-sobat untuk cara settingnya ya sobat-sobat kita lanjut ke settingan D, D01 ya step 2 ya jadi cara setting D01 yaitu dengan menekan tombol up dan akan terlihat setting defaultnya 13,8 Nah ini default uh, pabrik settingan ya Dan untuk menurunkan naikkan bisa di up atau down Oke langsung kita praktekkan sobat-sobat semua Ya langsung kita pencet ke bawah ya Nah ini ada D01 sobat-sobat Yaitu menyatakan 13,8 Nah maksudnya apa 13,8 Nah jadi ini sebenarnya nilai default charging atau charge ya Floating charge di angka 13,8 jadi pas baterai keadaan full dia mencarnya sekitar arus atau tegangannya 13,8 seperti di situ sobat-sobat. Jika sudah mencapai SOC 100%. Oke, sobat-sobat kita lanjut setting berikutnya. Ya, jadi kita lanjut ke D02 untuk settingannya. Jadi kita bisa tekan beberapa lama dan untuk menaikkan. Nah, untuk settingan pabriknya di angka 14,5 sobat-sobat ya. Jadi ini menyatakan Haigas tertinggi untuk pencasannya jadi untuk 14,5 ini untuk ngecas tertingginya jika baterainya sudah uh, di lower atau di bawah jadi dia otomatis mencas dengan tegangan 14,5 oke kita langsung praktekkan sobat-sobat ya jadi langsung kita pencet di panah ini ya sobat-sobat ya D02 ya ini menyatakan 14,5 ya yang tadi manual membicarakan seperti ini jadi sesuai dengan di manual ya 14,5 ya jadi ketika settingan 14,5 ini ketika baterai kosong dia akan mencas sebesar tegangan 14,5 nah jadi ini bisa kita rubah-rubah juga ya dengan menekan enter dan dia berkedap kedip bisa kita turun naikkan juga misalnya kita mau 14 volt saja nah seperti ini sobat-sobat kalau 14,5 kita naikkan lagi jadi setelan untuk ini seperti ini sobat-sobat D 02. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Jadi ini settingan 14,5 uh, untuk yang pengisian tegangan ya, yaitu absorption mode. Jadi baterai yang harus charge-nya tertinggi sebesar 14,5. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Ya, kita lanjut ke settingan D03 yaitu kita dengan menekan uh, menekan batas up atau turun ya LCD dan akan menampilkan 10.0 sobat-sobat jadi ini protection untuk baterai discharge ya jadi semacam auto cut off jadi begitu baterai 10 volt dia akan berhenti otomatis memutus aliran dari baterai oke kita lanjut mempraktekkan ya jadi kita tekan tombol ini ya untuk memasuki D03 nah ini sudah saya setting ya sobat-sobat ya jadi sudah saya setting di angka 11,5 Nah kenapa di 11,5? Jadi agar supaya aki kita lebih awet ya Dan tidak cepat terkuras habis atau tidak cepat rusak Jadi kita setting di 11,5 Begitu baterai di angka turun uh, voltasenya dan di angka 11,5 dia akan cut off Jadi bebannya akan mati sendiri dan tidak tidak merusak aki atau baterai terkuras habis Jadi fungsinya demikian sobat-sobat Oke kita lanjut lagi sobat-sobat semua Dan kita tekan lagi ya Memasuki menu ke 04 Dari 04 yaitu 00 Ada 0 Yaitu menu 00 ada menu Ada kita setting 01 Ya seperti ini 01 dan 00 
Ya, seperti ini sobat-sobat. Jadi ini untuk memilih ya. Uh, memilih baterai, jenis baterai yaitu 00 untuk LED ACID atau ACID ya dan untuk D01 kita pilih D01 dia khusus baterai litium. Nah, jadi 01 litium. Nah, untuk saya ini settingannya D00 sobat-sobat. Jadi LED ACID dia akan otomatis mendetek jenis baterainya. Jadi sudah otomatis mendetek jenis baterainya. Oke, jadi settingan ada di 00 sampai D04 sobat-sobat. Dan sudah tidak ada lagi ya. Kita kembali ke menu utama. Dan hari ini ya mendapat 700 watt ya atau 700 sampai 717 watt dengan voltase 40 volt. Dan kita bisa lihat ampere ya. Yaitu ampernya mencapai 49 ampere. Dan voltasenya 14,5 volt. Nah, jadi baterai ini udah mencapai full ya di 14 ya. Dan ampernya 49 hampir 50 ampere dengan temperatur 48,9 derajat. Nah, ini sudah mencapai outputnya di angka 7 seperti tadi saya jelaskan. Jadi seperti ini sobat-sobat cara setting atau cara mendapatkan batas maksimal ya. Jadi maksimal power MR atau MPPT kita bisa mendapat maksimal kita harus mengetahui cara settingnya. Dan sekarang bisa mencapai watt peak ya, karena saya memakai sistem 12 volt, sistem 12 volt. Dan sekarang memakai beban hanya 123 watt, 0,6 ampere di siang hari ini. Dan masih baterai masih oke okay, full terbaca. Ya seperti di sini ya sobat-sobat ya. Nah baterai masih full ya. Nah seperti di sini. Jadi sudah mendapatkan wattiknya. Ya, sobat-sobat, jadi sampai di sini ya review atau berbaginya cara setting MPPT atau MPPT Power MR, Power MR agar mendapat hasil yang maksimal. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua.